Dobry wieczór. Kolejny tydzień zarazy nazywanej koronawirusem. Zdjęcie wirusa spod mikroskopu stało się globalną ikoną. A te ohydne czerwone macki czy kolce przysawki nazwali wirusolodzy szlachetnym słowem korona. Typowe dla perwersji naszych czasów. Ktoś mógł zjeść surowego nietoperza, głosi tytuł wywiadu przeprowadzonego w jednym z czołowych polskich dzienników z czołową polską wirusolożką. No i proszę. Przecież to ochydztwo przyczepia się swoimi przyssawkami do naszych komórek. Przenika do nich, tam się namnaża, powodując rozkład naszego organizmu w mękach, w męczarniach. I jak można było takiego potwornego parazyta ukoronować? Jesteśmy w Gardzienicach, w naszym teatrze, czyli w ośrodku praktyk teatralnych. Nazywam się Włodzimierz Staniewski. Mówię do Państwa z budynku zwanego oficyną, z pomieszczenia, które jest miejscem prób czytanych, muzycznych, a czasami inscenizacyjnych, jak również bywa garderobą. Przylega bowiem do studyjnej salki o wymiarach 14 metrów na 7 metrów. O historii, architekturze i wskrzeszaniu z martwych tego cudownego skrawka ziemi, jakim jest nasze wzgórze, będzie opowiadał kolega Marcin Mrowca, oprowadzając Państwa wirtualnie po obiektach dźwiganych po kolei przez nas z ruin. Od wielu lat oprowadza wycieczki na żywo, ale tym razem musi sprowadzić siłę atrakcji do ożywionej narracji. A jest o czym mówić, jest to bowiem kawał historii Polski, a może nawet kawał historii starożytnej Grecji. Hipoteza, iż starożytni Grecy z nadmorza Czarnego, nad którym, jak wiemy, rozkwitały dziesiątki greckich miast od VII wieku przed naszą erą, iż ci Grecy mieli swoją faktorię tutaj, na tym wzgórzu, leżącym na handlowym szlaku nad Bałtyk, nie musi być tylko hipotezą artysty. 